নজরুল ইসলাম বাবু জন্মগ্রহণ করেন দশই মার্চ উনিশশো সালে উন্নয়নমুখী রাজনীতির লড়াকু সৈনিক আত্মমানবতার সেবায় নিবেদিত প্রাণ অতি আপন একটি নাম নজরুল ইসলাম বাবু দাদা মাওলানা মফিজুদ্দিন আহমেদ ছিলেন হাক্কানি আলেম জ্ঞান সাধক কামেল পীর সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে অত্যাচারী জমিদারদের উৎখাত করেছেন মফিজুদ্দিন মাওলানা সাহেবের সুযোগ্য পুত্র সৈদুর রহমান সাহেবের তৃতীয় পুত্র নজরুল ইসলাম বাবু নিজের দাদার প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন বিদ্যাপীঠ সেন্ট্রাল করোনেশন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে মাধ্যমিক পাশ করেন প্রাইমারি স্কুল শেষ করে আমরা হাই স্কুলে লেখাপড়া করি সেখানে যে শুনি দুপ্তারা সেন্ট্রাল কারনেশন উচ্চ বিদ্যালয় সেই বিদ্যালয়টিও উঁচু মাপের তৎকালীন সময়ের জমিদার এবং আমার দাদা মৌলানা মফিরুদ্দিন আহমেদ সমন্বয়ে স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মান সহ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম এ ডিগ্রি অর্জন করেন কলেজ জীবন শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শেষ করে সার্টিফিকেট যেমন নিয়েছি তেমনই এ দেশকে ভালোবেসে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শের প্রতীক হিসাবে তার নিজ হাতে গড়া বাংলাদেশ ছাত্রলীগের স্কুল জীবন থেকেই কর্মী হিসাবে সমর্থক হিসাবে এবং বিভিন্ন সময়ে জাতির জনকের বিভিন্ন বক্তব্য উপলব্ধি করে জড়িয়ে যাই রাজনীতির আঁকা বাঁকা পথে তুখোর ছাত্র জীবনের পাশাপাশি পারিবারিকভাবেই রক্তে মিশে থাকা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে ভাষা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের সোনালী গৌরবের ইতিহাস সচেতন নজরুল ইসলাম বাবুকে রাজপথে এনেছে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শুরু থেকেই সচেতন নজরুল ইসলাম বাবু অনুধাবন করেছিলেন রাজনীতিতে মানুষের অধিকার আদায় সংগ্রামে সামিল হতে হলে স্বাধীনতার পক্ষে দল স্বাধীনতার যুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়া দল বিশ্ব রাজনীতির প্রবাদ পুরুষ বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রধান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দল আওয়ামী লীগের ঝান্ডা ধারণ করি মানুষের পাশে দাঁড়াবেন আর সেই আদর্শকে লালন করেই বঙ্গবন্ধুর প্রাণের সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের পতাকা তলে সমবেত হন হুসাইন মোহাম্মদের সাথে নব্বই সাল গণ আন্দোলনে আমার ভূমিকা রাখতে গিয়ে আমি কিন্তু ইতিপূর্বেও গুলিবিদ্ধ হয়েছি নিরলস পথ পরিক্রমায় যোগ্যতা ও উপযুক্ততার স্বাক্ষর রেখে উনিশশো নব্বই সালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক উনিশশো চুরানব্বই সালে ছাত্রলীগ ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সভাপতি উনিশশো সালে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক এবং দু সালে কারা অন্তরীণ অবস্থায় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন আমি সাত মাস বন্দি ছিলাম সেখান থেকে পরবর্তীতে আমাকে নিয়ে যাওয়ার মালিক কলেজ কারাগারে আমার দুঃখ হয় কি জানেন যে সেই দিন এক বালতি পানিতে আমাকে সারাদিন গোসল ও জু এবং খানা দানা বাথরুম সব কিছুই করতে হতো কারণ আমাকে যে সেলে রাখা হয়েছে এটাকে সেল বলা হয় সেল দ্যাট মিন্স ছোট্ট একটি খোপের মতো এটার মধ্যেই আমাদের একটা ছোট্ট বাথরুম করার মতো জায়গা কর্নারে আর একটা মানুষ যেন সোজা হয়ে শুইতে পারে পাম পাশে টাম পাশে বসা এক হাত হবে এরকম একটা জায়গা তো আসলে আপনি ধরে নিতে পারেন এটা আমার একটা ট্রেনিং কবরে থাকার মতো আর তৃণমূল রাজনীতির সবগুলো সিঁড়ি পেরোনো নজরুল ইসলাম বাবুকে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা দু সালে নারায়ণগঞ্জ দুই আসনে স্বাধীনতার প্রতীক নৌকার প্রার্থী মনোনীত করে সম্মানিত করেন আমি বিপুল ভোটে জয়লাভ করলাম এই জয়ধ্বনিকে কাজে লাগিয়ে মানুষকে কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের অংশীদারিত্ব দেওয়ার জন্য দিন রাত পরিশ্রম করেছি পরিশ্রম করতে করতে আড়াই হাজারের কিছুটা পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছি আড়াই হাজারকে উন্নয়নের রোল মডেল উপজেলা হিসেবে গড়ে তুলতে দৃঢ় প্রত্যয় সৎ সাহস ও অদম্য গতিতে ছুটে চলা শুরু করেন তিনি দু হাজার চোদ্দ সালে তিনি দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাচিত হন আড়াই হাজারের শিক্ষক সমাজ আড়াই হাজারের ছাত্র সমাজ আড়াই হাজারের কৃষক বন্ধুরা আড়াই হাজারের শ্রমিকরা 
কারা এখানে সাধারণ মানুষ আজ তাদের সন্তান হিসেবে আমাকে বেছে নিয়েছে দু হাজার আটের উনত্রিশ ডিসেম্বর নির্বাচনে নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে দু হাজার সাল পর্যন্ত সফল প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের অভিযাত্রায় আড়াই হাজারের কৃতি সন্তান নজরুল ইসলাম বাবুর অদম্য উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় আড়াই হাজারে হয়েছে দেশের প্রথম আন্তর্জাতিক মানের বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি ও গবেষণা ইনস্টিটিউট কৃষি খাতে উন্নয়নের জন্য কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট বহু প্রতীক্ষিত ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন হত দরিদ্রের শেষ আশ্রয়স্থল দুটি আশ্রয়ন প্রকল্প দিন বদলের বইছে হাওয়া শিক্ষা আমার প্রথম চাওয়া এই স্লোগানকে বুকে ধারণ করে পাঁচটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত নতুন দুটি কলেজ সরকারি সফর আলী কলেজে নতুন ভবন ও সাতটি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু তিরিশটি উচ্চ বিদ্যালয়ের নতুন ভবন প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন ভবন পাঁচটি কলেজের চারতলা বিশিষ্ট নতুন ভবন সাতটি নতুন উচ্চ বিদ্যালয় নয়টি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে সামাজিক কর্মকাণ্ড সুচারুরূপে সম্পন্নের লক্ষ্যে দুইটি অডিটোরিয়াম নির্মাণ করেছেন তিনি বহুল প্রতীক্ষিত বিদ্যুৎ খাতে গত দশ বছরে গ্রাহক সংযোগ পেয়েছে একষট্টি হাজার সাতশো উনসত্তর যা বিগত তিরিশ বছরের চেয়ে সাড়ে চার গুণ বেশি গত দশ বছরে বিদ্যুৎ বিতরণ হয়েছে চারশো তিরানব্বই কিলোমিটার অথচ বিগত তিরিশ বছরে তা ছিল মাত্র ছশো উনসত্তর কিলোমিটার উন্নত চিকিৎসার সকল সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে একত্রিশ শয্যা থেকে পঞ্চাশ শয্যায় উন্নীতকরণ দুপতারায় দশ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র ও ৩৬টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন এবং আর্থসামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আড়াই হাজার ও গোপাল দিকে পৌরসভায় রূপান্তর করা নয়টি ইউনিয়ন পরিষদে নতুন ভবন নির্মাণ আড়াই হাজারকে বিশ্বের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে জাপানের বিনিয়োগের জন্য এক হাজার একর জমির ওপর অর্থনৈতিক জোন প্রতিষ্ঠা চারতলা বিশিষ্ট উপজেলা পরিষদ ভবন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির নতুন ভবন মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন আধুনিক ডাকবাংলো কর্মজীবী নারীদের নিরাপদ আবাসন সুবিধা প্রদানে দুপতারা কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল চলাচলের পথ সুগম করতে ছয়টি নতুন ব্রিজ ও একশো পঞ্চাশটি কালভার্ট আড়াই হাজার বাজারে তিনতলা বিশিষ্ট গ্রোথ সেন্টার ও চারটি বাজার আধুনিকায়ন এলজিইডির তত্ত্বাবধানে পনেরোশো কিলোমিটার নতুন রাস্তা ও দু কিলোমিটার রাস্তা সংস্কার ও বঞ্চিত এবং অবহেলিত জনপদ কালাপাহাড়িয়া ইউনিয়নে আঠারো কোটি টাকা ব্যয় নতুন রাস্তা গ্রাম বাঁচাতে দয়াকান্ত গ্রাম রক্ষা বাঁধ বিষ্ণন্দি মেঘনা নদীর ওপর ফেরি চালুকরণ সহ আরো অনেক উন্নয়ন আমি জানি ইতিহাস সাক্ষী থাকে কর্ম সেই কর্ম কতটুকু করতে পেরেছি আড়াই হাজারের সাত লক্ষ মানুষ তা উপলব্ধি করেছে জনপ্রতিনিধিদের চাইতে পাঁচ গুণ বেশি উন্নয়ন কাজ করেছেন তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন উন্নয়ন করার মতো মানসিকতা থাকলে উন্নয়ন অবশ্যই সম্ভব তার মেধা মননশীলতা ও অতুলনীয় জনসেবার জন্য আড়াই হাজারের জনগণ ভালোবেসে তাকে বাবু ভাই বলে ডাকেন কারণ তিনি যা বলেন তা করে দেখান তিনি সুখে দুঃখে সব সময় ছিলেন তার এলাকার মানুষের পাশে দিন রাত তুচ্ছ করে এলাকার মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত ছুটে চলেছেন গ্রাম থেকে গ্রামে তিনি তার কাজের সিদ্ধান্তে সব সময় দৃঢ় দুর্নীতিকে কখনো তিনি প্রশ্রয় দেননি অন্য প্রতিনিধিদের মতো তার সহচর হিসেবে চোর ডাকাতকে সঙ্গী করেননি তৃতীয়বারের মতো জননেত্রী শেখ হাসিনা নজরুল ইসলাম বাবুর উপরই আস্থা রেখেছেন এই অর্জন আড়াই হাজারের সর্বস্তরের মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে স্ত্রী ডাক্তার সাইমা আফরুজ ইভা এবং ছেলে ঈশানকে নিয়ে তার সুখের সংসার নির্বাচনের সময় গণি আসলো দুই হাজার আট সাল ডিসেম্বরে নির্বাচন হলো এর মধ্যে বিয়ে সাথীর কথা উঠলো একদিন হঠাৎ করে এই দুই হাজার সাত সালের শেষের দিকে নভেম্বর মাসের একুশ তারিখ পাত্রী দেখতে চেয়ে বিয়ের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেল আসলে আমি অনেক ভাগ্যবতী নিঃসন্দেহে 
এটা মানে শুধু বলার জন্যই বলা না যে আল্লাহ আমাকে অনেক ভাগ্যবতী হিসেবে এই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন কারণ নজরুল ইসলাম বাবুর সহধর্মিনী হতে পারাটাও অনেক বড় ভাগ্যের ব্যাপার আমার একটি সন্তান হয় পুত্র সন্তান যার বয়স এখন ছয় বছর অতিক্রম করে সাত বছর চলছে আমার স্ত্রী সরকারি চাকরি করছেন মেডিকেল সার্জন সংসদ সদস্য হয়ে আড়াই হাজারের উন্নয়নের অংশীদার হতে নজরুল ইসলাম বাবুকে পাড়ি দিতে হয়েছে অনেক কণ্টকা কীর্ণ পথ জামাত শিবির জোট সরকারের জেল জুলুম মামলা হামলা কোনো কিছুই দমাতে পারেনি এই মহান নেতার পথ চলা একুশে অগস্ট দু জাতি জনকের সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য পাকিস্তানের পৃতাত্মা বিএনপি জামাত জোট সরকারের কুশি লোকদের সুপরিকল্পিত গ্রেনেড হামলার সময় বঙ্গবন্ধু কন্যাকে ঘিরে রাখাদের মধ্যে নজরুল ইসলাম বাবুও ছিলেন শরীরের ভেতর অসংখ্য যন্ত্রণাময় স্পিন্টার বয়ে বাড়াচ্ছেন আজও তখন তো গ্রেনেড চোখেও দেখি শুনি গ্রেনেড যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার হয় কিন্তু দেখলাম নীলাপ রঙে একটার পর একটা ফুটছে আওয়াজ হচ্ছে আমার মনে হলো আমি আকাশে ঘুরছি কারণ প্রথমটাই আমি আহত হয়ে পড়ি রক্ত নিজ দিয়ে পড়ছে আমি বুঝতে পারছি না তো আমার মনে হলো গলা আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাচ্ছে আমার সামনে আই বিচার চলে পড়ে গেলেন আমার ডান পাশে দাঁড়ানো ছিল সেন্ট্রো ভাই উনি মাটিতে চলে পড়লেন কিছুক্ষণ পর দেখি শুধু জুতো আর জুতো আমার চোখে আলো আছে জ্ঞান আছে কিন্তু কথা বলতে পারছি না তবু সে যন্ত্রণা তিনি ভুলে থাকেন গণমানুষের ভালোবাসায় তবু সে মৃত্যুর মিছিল তাকে শোক স্তব্ধ করে না বরং দৃঢ়তর করে সংকল্পে উন্নয়নের নিবিষ্ট করে গণমানুষের সেবায় 